بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوائنٹر ان سی پلس پلس پارٹ ٹو سب سے پہلے ہم ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا ویریبل ہے جو کسی دوسرے ویریبل کے ایڈریس کو سٹور کر لیتا ہے پوائنٹر جس ویریبل کے ایڈریس کو سٹور کرے گا اس ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ اور پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہونی چاہیے اس طرح اگر آپ پوائنٹر میں کسی ایرے کے ایلیمنٹ کا ایڈریس سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس ایرے کی ڈیٹا ٹائپ اور پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کا سیم ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹر جس بھی آبجیکٹ کو پوائنٹ کرے گا اس آبجیکٹ اور پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہونی چاہیے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایرے آف پوائنٹرز پوائنٹرز کی ایرے ہم ایرے بنا سکتے ہیں پوائنٹرز کی بھی پوائنٹرز کی ایرے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم تین ویریبلس لیتے ہیں تینوں کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے اور ویریبلس کے نام ایکس وائی اور سی ہیں ایکس میں ہم ویلیو سٹور کرتے ہیں ٹین وائی میں ہم ویلیو سٹور کرتے ہیں ٹوینٹی زی میں ویلیو سٹور کرتے ہیں تھرٹی ہم ان تینوں ویریبلس کو جن کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے پوائنٹرز کے ذریعے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں تین پوائنٹرز لینے پڑیں گے انٹ ڈیٹا ٹائپ والے تو ہم کیا کرتے ہیں انٹ اسٹیرک پی پہلا پوائنٹر کاما اسٹیرک پی ون دوسرا پوائنٹر کاما اسٹیرک تیسرا پوائنٹر پی ٹو سیمی کالن ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے پوائنٹر میں ایکس کا ایڈریس سٹور دوسرے پوائنٹر پی ون میں وائی کا ایڈریس تیسرے پوائنٹر پی ٹو میں زی کا ایڈریس سٹور کرنا پڑے گا ہم دیکھیں اتنے سارے پوائنٹرز ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ہم یہ اتنے سارے پوائنٹرز ڈکلیئر کرنے کی بجائے ہم ایرے آف پوائنٹرز یوز کر سکتے ہیں ہم ایرے آف پوائنٹرز کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم انٹ ڈیٹا ٹائپ لکھیں اسٹیرک پوائنٹر کے لیے پی پوائنٹر کا نام اور جتنے آبجیکٹس کے ایڈریس سٹور کروانے ہیں ان کی تعداد لکھتے ہیں اسکیئر بریکٹ میں ہم نے تین ویریبلس کے ایڈریس سٹور کروانے ہیں تو ہم اسکیئر بریکٹ میں تھری لکھ دیتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جو پوائنٹر ایرے ہے اس کے زیرو انڈیکس پہ ہم ایکس کا میموری ایڈریس سٹور کرتے ہیں ایرے کے پہلے انڈیکس میں ہم وائی کا ایڈریس سٹور کرتے ہیں اور دوسرے انڈیکس میں زی کا ایڈریس جو ہے وہ سٹور کر دیتے ہیں اس سب کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں یہ ہماری ڈائیگرام ہے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے جب آپ پروگرام میں تین ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں تو تین ویریبلس میموری میں آ گئے تینوں ویریبلس میں جب آپ نے ویلیوز دی تو وہ ویلیوز ان ویریبلس کے اندر جا کے سٹور ہو گئیں اس کے بعد آپ نے ایک پوائنٹر ٹائپ کی ایرے ڈکلیئر کی تو یہ ایک ایرے ڈکلیئر ہو گئی جس کا سائز تھری ہے اور اس کے ایلیمنٹ کے جو انڈیکس ہیں وہ زیرو ون ٹو ہیں اور اس ایرے کا نام پی ہے جب آپ نے لکھا پی اسکیئر بریکٹ میں انڈیکس زیرو اسائنمنٹ آپریٹر ایڈریس آپریٹر ایکس تو اس اسٹیٹمنٹ کے ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ جو ایکس ویریبل ہے اس کا میموری ایڈریس جو ٹو تھاؤزینڈ تھا وہ ایرے کے زیرو انڈیکس پہ جا کے سٹور ہو گیا پھر نیکسٹ لائن میں کیا ہوا پہلے انڈیکس میں آپ نے وائی ویریبل کا ایڈریس سٹور کروایا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے انڈیکس میں وائی ویریبل کا جو میموری ایڈریس ہے وہ سٹور ہے اور نیکسٹ آپ نے دوسرے انڈیکس میں زی ویریبل کا میموری ایڈریس سٹور کروایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے انڈیکس میں زی ویریبل کا میموری ایڈریس سٹور ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں پوائنٹر ایرے کے ایلیمنٹس میں جو میموری ایڈریس سٹور ہیں ان میموری ایڈریس میں کیا ویلیوز پڑی ہیں ان ویلیوز کو پوائنٹر ایرے کے ذریعے پرنٹ کروائیں گے اس کے لیے ہم ایک لوپ لگاتے ہیں فور انٹ آئی اسائنمنٹ آپریٹر زیرو انڈیکس سے سیمی کالن آئی لیس دین ایکول ٹو سیکنڈ انڈیکس تک آئی انکریمنٹ آپریٹر سی آؤٹ لوپ کی باڈی انزرشن آپریٹر ڈی ریفرنس آپریٹر پوائنٹر ایرے کا نام اسکیئر بریکٹ میں ویریبل آئی انزرشن آپریٹر اینڈ لائن نیو لائن کے لیے اور سیمی کالن یہ لائن کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی آئی کی قیمت دیکھیں زیرو ہے تو زیرو لیس دین ایکول ٹو ٹو کنڈیشن ٹرو لوپ کے باڈی میں آئیں گے ڈی ریفرنس آپریٹر پی 
एरे का नाम स्केयर ब्रैकेट में जीरो तो आपका जो लूप है वो जीरो इंडेक्स में है और अब क्या हो रहा है डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया आपने तो जीरो इंडेक्स में जो मेमोरी एड्रेस पड़ा है उस मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी आई की कीमत फिर वन होगी वन लेस देन इक्वल टू टू और फिर लूप की बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी डी रेफरेंस पी पॉइंटर एरे आई में वन तो अब आपका लूप जो है वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है अब क्या होगा डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करने की वजह से फर्स्ट इंडेक्स में जो मेमोरी एड्रेस पड़ा है उस मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू है जो कि वाई की है ट्वेंटी वो प्रिंट हो जाएगी आई की कीमत टू होगी टू लेस देन इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी में आएंगे उसी तरह से डी रेफरेंस ऑपरेटर पी आई की वैल्यू टू है लूप आपका दूसरे इंडेक्स पे है डी रेफरेंस ऑपरेटर की वजह से क्या होगा दूसरे इंडेक्स पे जो मेमोरी एड्रेस पड़ा है उस मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू है थर्टी वो जो है आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी जो कि जी की वैल्यू है इसके बाद आई की कीमत थ्री होगी थ्री लेस देन इक्वल टू टू कंडीशन लूप की फॉल्स लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद और लूप की बॉडी से बाहर रिटर्न जीरो और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये देखें एक्स की वैल्यू टेन वाई की वैल्यू ट्वेंटी और जी की वैल्यू थर्टी जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुकी है नेक्स्ट टॉपिक है पासिंग पॉइंटर्स एस फंक्शन आर्गोमेंट के पॉइंटर्स को फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पे पास किया जा सकता है C++ में हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं फंक्शन को बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस इसके अलावा आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं फंक्शन को बाय पॉइंटर्स पॉइंटर्स के जरिए भी फंक्शन को आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं आप चाहे फंक्शन को आर्गुमेंट पास करें बाय पॉइंटर्स या बाय रेफरेंस इन दोनों सूरतों में प्रोग्राम की वर्किंग सेम होगी अगर आप पास बाय वैल्यू करते हैं फंक्शन को पैरामीटर्स तो वर्किंग प्रोग्राम की चेंज होगी हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के जरिए समझते हैं ये हमारी एग्जांपल है इस एग्जांपल में दो नंबर लिए हैं इंटीजर टाइप के वो नंबर फंक्शन को पास किए हैं By using pointer as function arguments. इस example को समझते हैं First line में प्री प्रोसेस डायरेक्ट्रिव है इंक्लूड जो हेडर फाइल आयो स्ट्रीम का प्रोग्राम का हिस्सा बना रही है सेकेंड लाइन में नेम स्पेस एस टी डी है थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है वाइट रिटर्न टाइप है हमारे फंक्शन की मतलब के फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी स्वैप फंक्शन का नाम है और दो हमने पैरामीटर्स लिए हैं दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हैं इसलिए दो पैरामीटर्स लिए हैं कि हमने दो नंबर्स लेने हैं और तो दोनों नंबर इंटीजर टाइप के हैं क्योंकि हम पैरामीटर्स पॉइंटर्स के तौर पर पास कर रहे हैं इसलिए हर पैरामीटर के साथ स्टेरिक का सिम्बल यूज किया है और फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड पे सेमी कॉलन है इट इज नेसेसरी फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन मेन फंक्शन है उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर जो है सबसे पहली स्टेटमेंट वो ये है कि दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए गए हैं ए और बी और साथ में उन्हें वैल्यू टेन और ट्वेंटी असाइन कर दी गई है आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल ए है मेमोरी में उसको वैल्यू 10 मिल चुकी है एक वेरिएबल बी है उसे वैल्यू 20 मिल चुकी है फर्ज करें वेरिएबल ए का एड्रेस 2000 है और वेरिएबल बी का एड्रेस 2004 है इसके बाद लाइन नंबर सेवन में एक मैसेज प्रिंट हो रहा है वैल्यूज बिफोर स्वैप और उसके बाद लाइन नंबर एट में क्या है कि ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है और लाइन नंबर नाइन में बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है लाइन नंबर टेन है फंक्शन कॉल आप जानते हैं जब कंट्रोल फंक्शन कॉल पे आता है तो उस फंक्शन के पास मूव करता है जिसे कॉल किया जा रहा है फंक्शन कॉल में हम क्या कर चुके हैं कि हमने दो वेरिएबल्स लिखे हैं एड्रेस ऑपरेटर के साथ एड्रेस ऑपरेटर ए कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी हो गया क्या जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल उस फंक्शन पे मूव करेगा जिसे कॉल किया जा रहा है तो आपके वेरिएबल ए का जो एड्रेस है वो पॉइंटर एक्स में कॉपी हो जाएगा और वेरिएबल बी का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वाई में कॉपी हो जाएगा आप देखें कि 
ए का जो एड्रेस है वो पॉइंटर एक्स में कॉपी हो चुका है और बी का एड्रेस पॉइंटर वाई में जो एक्स पॉइंटर है वो ए को पॉइंट कर रहा है और वाई पॉइंटर जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है अब फंक्शन की जो बॉडी है उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी फंक्शन की बॉडी में एक वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर किया गया है टेम्प जो है वो स्वेपिंग में यूज होगा इसके बाद लाइन नंबर नाइनटीन है लाइन नंबर 19 में क्या है टेम्प असाइनमेंट ऑपरेटर डी रेफरेंस ऑपरेटर एक्स सेमी कॉलन होगा क्या कि एक्स के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो जो कि 10 है वो कॉपी हो जाए टेम्प वेरिएबल में नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर ट्वेंटी डी रेफरेंस ऑपरेटर एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर डी रेफरेंस ऑपरेटर वाई सेमी कॉलन इस लाइन का क्या मतलब है कि वाई के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू कॉपी हो जाए एक्स पॉइंटर के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमरी लोकेशन के अंदर Y पॉइंटर में 2000 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मौजूद है और 2000 मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो 20 है जबकि X पॉइंटर के अंदर 2000 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है और 2000 मेमोरी लोकेशन में वैल्यू 10 है तो होगा क्या इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कि Y पॉइंटर के अंदर जो कि टू मेमरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू 20 है वो कॉपी हो जाएगी कहाँ पे एक्स पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी लोकेशन 2000 है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर लाइन है डी रेफरेंस ऑपरेटर वाई असाइनमेंट ऑपरेटर टेम्प सेमी कॉलन मतलब ये कि टेम्प के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो कॉपी हो जाए वाई पॉइंटर के अंदर जिस मेमरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर तो वाई में 2004 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है तो टेम्प की वैल्यू जो है वो 2004 मेमोरी लोकेशन के अंदर कॉपी हो जाएगी कंट्रोल जब फंक्शन डेफिनेशन से फंक्शन कॉल पे वापस जाएगा तो उसके बाद स्टेटमेंट्स जो फंक्शन कॉल के बाद आ रही हैं वो प्रिंट होंगी वैल्यूज आफ्टर स्वैप और उसके बाद जो स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी जो कि ट्वेंटी है और उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ बी और बी की वैल्यू जो है टेन प्रिंट होगी इस तरह से हमारी वैल्यूज जो हैं वो स्वैप हो चुकी हैं प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद तो देखें वैल्यूज बी फॉर स्वैप वैल्यू ऑफ ए टेन वैल्यू ऑफ बी ट्वेंटी वैल्यूज आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए ट्वेंटी हो चुकी और वैल्यू ऑफ बी टेन इस तरह से हम पॉइंटर्स को पास कर सकते हैं एज फंक्शन आर्गूमेंट्स पॉइंटर्स को कैसे रिटर्न करवाया जाता है फंक्शन से जिस तरह से एक फंक्शन इंट फ्लोर डबल या किसी भी डाटा टाइप को रिटर्न कर सकता है इस तरह वो पॉइंटर्स को भी रिटर्न कर सकता है इसके लिए हम एक सेंटेक्स को देखते हैं सेंटेक्स कुछ इस तरह से है रिटर्न टाइप स्टेरिक फंक्शन का नाम प्रेंथसिस में आर्गूमेंट लिस्ट और सेमी कॉलम रिटर्न टाइप से मुराद ये है कि फंक्शन ने जिस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है वो डेटा टाइप हम रिटर्न टाइप में लिखेंगे स्टेरिक का मतलब ये है कि हम पॉइंटर रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन का नाम और इसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट में हम आर्गूमेंट्स लिखेंगे पैरामीटर्स लिखेंगे आप याद रखें कि पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं बाय वैल्यू भी बाय रेफरेंस भी और बाय पॉइंटर भी पॉइंटर फंक्शन से रिटर्न करवाने के लिए पैरामीटर्स को बाय पॉइंटर पास करना जरूरी नहीं है हमारी एग्जाम्पल है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग एम स्पेस एस टी डी सेमी कॉलन हम अब इसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन का नाम एड इंट कॉमाइंट दो पैरामीटर्स दोनों इंटीजर टाइप के इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो वैल्यूज एड करवाएगा वो इंटीजर टाइप की होंगी 
और जब ऐड करवाने के बाद आंसर देगा तो उसकी डाटा टाइप भी इंट ही होगी तो इंट रिटर्न टाइप हम लिखते हैं और पॉइंटर के लिए हम सिंपल स्टेरिक लिखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं हम मेन फंक्शन को शुरू करते हैं हम लिखते हैं इंट मेन पैंथसिस उसके बाद कर लिब्रेसिस इस सर हम क्या करते हैं दो वेरिएबल लेते हैं ए बी और इसके अलावा एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं सी ए में वैल्यू टेन बी में वैल्यू ट्वेंटी स्टोर करते हैं इसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न टाइप एंड स्टेरिक पॉइंटर के लिए फंक्शन का नाम एड और पैरामीटर एक्स और वाई जब फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू पैरामीटर एक्स में आ जाएगी बी की वैल्यू पैरामीटर वाई में फंक्शन की बॉडी में क्या होगा एक्स और वाई की वैल्यू ऐड होंगी और रिजल्ट जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ये बात याद रखें जब फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करे तो जिस वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर हो उस वेरिएबल को आपने स्टैटिक लेना है तो हम स्टैटिक लेते हैं एक वेरिएबल उसका डाटा टाइप इंट है उसका नाम एस है एस में हम एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करवा के स्टोर करेंगे और जब आपने रिटर्न करना है तो आपने एस के एड्रेस को रिटर्न करना है जब एस का एड्रेस रिटर्न होगा तो वो कंट्रोल जाएगा फंक्शन कॉल के पास और फंक्शन कॉल में एक पॉइंटर है जो एस के एड्रेस को रिसीव करेगा उस पॉइंटर का नाम सी है तो सी जो है एस को पॉइंट कर रहा है अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर सम इस हमारा जो सम है वो एस में स्टोर है और एस का जो एड्रेस है वो सी में आ चुका है और सी एक पॉइंटर है तो हम लिखते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर सी सेमी कॉलम तो क्या होगा सी में एस का एड्रेस स्टोर है तो एस में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी सर एग्जीक्यूट होने के बाद आ रहा है सम इज थर्टी अब हम देखते हैं कि हमने एस वेरिएबल को स्टैटिक क्यों लिया है अगर हम एस वेरिएबल को स्टैटिक ना लेते तो एस एक लोकल वेरिएबल था और लोकल वेरिएबल का जो है वो एड्रेस रिटर्न करवाना बेहतर नहीं है क्यों क्योंकि लोकल वेरिएबल जो होते हैं जब कंट्रोल फंक्शन से बाहर जाएगा तो लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसलिए जो है आप जब आपने पॉइंटर रिटर्न करवाने हैं फंक्शन से तो जिस वेरिएबल में आप रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं जिस वेरिएबल का आपने एड्रेस रिटर्न करवाना है उस वेरिएबल को स्टैटिक रखें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें